ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജിസ്മസ് കിച്ചൺ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്രാവ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് കേട്ടോ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച കറിയാണിത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വലിയ മീനുകളൊക്കെ കറി വെക്കാം കേട്ടോ ഇതുപോലെ തേങ്ങ വറുത്തരച്ചിട്ട് കറി വെക്കാൻ പറ്റും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ കറി വെക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കിലോ സ്രാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വലിയ സ്രാവാണ് അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ സ്രാവാണെങ്കിലും ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ര വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് ഇനി ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ സാധാരണ വെള്ളമാണ് ഇവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ചൂടുവെള്ളമൊന്നും അല്ല ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് വേറെ ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ തേങ്ങയുടെ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫ്രഷ് തേങ്ങ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫ്രഷ് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു നാല് വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ ഒരു നാലഞ്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ മുഴുവനായിട്ടുള്ള മല്ലി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മല്ലിയുടെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം നല്ലൊരു കളർ വരുന്ന വരെ വറുത്തെടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ചെറിയ തീയിലിട്ട് തന്നെ വറുത്തെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തേങ്ങ ഫ്രഷ് തേങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഞാൻ നല്ല പോലെ വറുത്ത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിളച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അധികം വേവൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഈ തേങ്ങ ഒഴിച്ച ശേഷമാണ് കൂടുതൽ കുക്കായി കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ അതിലേക്ക് ഞാൻ അരച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കുടമ്പുളി കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വെള്ളം ആ കുടമ്പുളിയും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുടമ്പുളി ഒഴിച്ച ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറിയ തീയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ സ്രാവൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്ന് വരട്ടെ പിന്നെ ഇത് പോ ഇളക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മീനൊന്നും പൊടിഞ്ഞു പോകാതെ എപ്പോഴും മീൻകറി ഇങ്ങനെ ഇളക്കിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് മീനിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളിലൊന്നും തൊടാതെ ഇളക്കിയെടുക്കുക നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ പൊട്ടിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് എടു ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലേക്കൊരു താളിപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു പിടി ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായി മുറിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിതിൽ തക്കാളി ഉള്ളി ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ എന്തായാലും ഒരു താളിപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം വെളിച്ചെണ്ണ പോലും നമ്മൾ ഈ കറിയിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഉലുവയും ഉള്ളിയും ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറി
പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് നാസ് കിച്